在哪儿？人在哪儿？啊啊！人在哪儿？人在哪儿？妈来了，妈来了！别急，别急，别急！啊！到了那儿，自己千万要小心啊！在人家家里可不许任性，知道吗？妈，你可要多注意身体啊！知道，别想妈啊，别想家。你看你，虽然出阁当上少奶奶了，可来家还是很方便啊，只当在上学一样，有什么舍不得的呢？对对对，新人出门不许哭的啊！收拾的差不多了吧？时候不早了，该走了。你这不吃不喝的，眼看就瘦了一圈了。你让我这当嫂子的，心里也不好受。你们为什么不早告诉我？都怪我，我也没料到世界会闹到这种地步。原以为燕西少爷会回心转意的。你出去吧。让我一个人待会儿。怎么回事？我正开着会呢，家里说什么事儿了？啊？这不，昨天秀珠妹妹收到燕西的婚帖，又哭又闹的，不吃也不喝，照这样下去，该怎么办呢？他金府也欺人太甚了。结婚就结婚吧，还送什么帖子？这不是存心气人吗？哭哭就知道哭，连这样一个男人你都拴不住，还有什么脸面哭？哎呀，都什么时候了，你还说这些？关键是赶紧想个法子去如何挽回呀、啊？不，我妹妹又不是嫁不出去，她金燕西娶那个寒门女子也未必是件好事。咱们走着瞧。从今天起，我白雄起绝不再对金泉低三下四。
下面请新郎新妇录音。你先盖。这边也得干，我们该回去了，爸。妈，新媳妇儿。爸，妈。三鞠躬。嗯，好好好。行了行了。妈，让新娘子出来坐一坐吧。难不成她还害羞吗？害羞是不会害羞的，可她是个新人，对家里的一切又摸不着头脑，恐怕会招待不周啊。什么周不周的？只要出来坐一坐，说一说就是了。妈，青秋啊，外面许多来宾等着你招待呢，去见见他们吧。嗯，我这就去。瞧这大妈！我们这位新弟媳呀、啊，跟大家真是投机。没过门的时候，就跟他们姐妹三个特别谈得来。过了门之后，瞧这八妹，又给人家当保护神。这天底下的事儿啊，是要讲缘分的。有了缘，就是再生疏的也会亲密起来的。所谓有缘千里来相会，无缘对面不相逢啊。呃，老七和新娘子自然是天生的一对儿，可是事先谁也不会想到有这样的一段姻缘呢。哎，要不咱把我七哥叫来，让他说说恋爱经过吧。我们这儿都是女宾，叫他过来干什么
，我看倒是可以让少奶奶讲一下。本来呢，老七的婚姻就是自由恋爱的结果，跟别人婚姻就是不一样。我们不如让七少奶奶讲一讲，那是非常有趣儿的。反正咱们这儿都是女的，讲起来倒也无所谓。我们就让七少奶奶给我们讲一下她和老七的恋爱史，大家说好不好啊？赞成，赞成。<笑>这事儿啊，一定要说的。真不好意思，我从来没有演讲过，实在是讲不出来，还请大家要原谅。哎，新娘子撒谎，我可听老七说过，新娘子最善于演讲了，在天安门开大会的时候还登过台呢。哪有的事儿？三嫂大概是听错了吧？七少奶奶要是不讲的话，就是瞧不起我们，我们太没面子了，还在这儿待着干什么？哼，逸飞啊。今天就听见你哇哇了，我啊也不偏心。说句公道话，结婚要报告恋爱经过，这也是有的，可通常都是新郎报告，没有听说过有新媳妇儿报告的。哎，这婆媳两个唱了一出双簧，谁让他们这么圆滑了？我可没法子了。瞧他一张嘴，说你呢。<笑>我们家老七啊，脸皮是最厚了。你们想要听啊，就让他说吧。新娘子呢，就免了。让他给大家鞠个躬，怎么样？好，来来来，鞠躬道歉，鞠躬道歉。走。是是是。哎呀，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，啊，来干！拜见新娘子。真不好意思，我还不知道该怎么称呼您，还请多原谅。我叫王幼春，贺孟旭荣。我叫刘宝善，是燕西的世交。说亲密点啊，我和他是兄弟。哎，听说咱们今天的新娘子文学非常的好，能写一手的好诗。我想今天是大喜的日子，一定有绝妙的家章定情，能不能给我们瞻仰瞻仰啊？我哪会做什么事啊？还请诸位多多原谅。嘿，你看，你看，自从我们一进这门，什么礼物、纪念品都没有，反而给了我们两个原谅，这可嗨！哎，你可一定给我们一件礼物哦。礼物？想要什么样的礼物啊？只要说得出来的，我今天一定办得到。说吧，有了
为什么还不睡？闹了一天了，真有点累了。既然累了，就更应该睡了。难道想像过年守岁一样不睡觉吗？过年，过年有今晚这么有价值吗？闭上眼睛，闭上，来。居然是你的杰作，嗯，怎么这么多百合花？因为你喜欢。那你会永远喜欢我吗这就结婚了。对啊，这就叫结婚了。听你这口气，好像不是头一回结婚啊。但是我敢保证，不是第二次。以前做梦老希望能和你像今天一样躺在这儿，今天。终于实现了。你呀、啊，就是好话，还专捡好听的说。我也觉得奇怪了，为什么每次跟你说话，都把心里话全告诉你了？你还说？其实，我想把一辈子的话都告诉你，但到现在，又不知道说什么了。那就留着一辈子慢慢说吧。老爷，七少奶奶来了。爸爸。起来很早，这很好。哦，你母亲在屋子里呢。那我先去看看她。嗯。进来。妈。哟，是青丘啊，来坐下。听说你早就起来了，昨晚大概一宿又没睡吧？其实今天还有好多客人呢，你应该先休息一会儿，好招待他们呀。这倒不要紧，在家读书的时候我就养成了早起的习惯。<笑>在我们那会儿，老太爷正戴着大红顶子做金冠呢。前清的时候讲的是虚伪的排场，晚辈见了长辈就毕恭毕敬。好像衙门里的上司和下僚一样，真没意思。是啊，你
，所以到了我的手里啊，自然就不要这些老规矩。我和你公公到过几个国家，见到人家外国人家庭啊，大小老少、行动各行各变，比我们中国家庭啊有趣多了。是，不过有一点，他们太提倡小家庭制度了，儿女成家就不和父母合住了，钱财方面也分个彼此。丁是丁，卯是卯的，太上天和了。所以我主张折中两可。是啊，你是个还没有出学堂门的青年人，自然封建家庭的老规矩你是不赞成的。不要以为我们做官的人家就有那些虚套，其实我认为啊，一家人相处，只要和和气气、快快乐乐的，比什么都强。我看你身上。倒没有那些浮华的习气，这点很好。老七这孩子啊，就比较浮躁，你可以帮他纠正很多。今天我告诉你这些，就是好让你有个定盘心。是，妈妈。你公公在巴黎的时候啊，提倡国货，喝豆筋乳。我现在早上每天也要喝这个。青丘啊，你也来一点吧。啊，这是给您准备的。还是留给你自己喝吧。小红在，给七少奶奶上一碗豆筋乳。哎，喝吧，可好喝了。七少奶奶，这是什么呀？这是太太特意让我为您准备的，你快喝了吧。谢谢妈。起来了。嗯。快醒醒。嗯。你看几点了？快点。嗯。恍惚中听见你早起来了，为什么这么早啊？知道了还不起来？以后啊，你可要早点起床，这样也可以温习温习功课，做点上进的事儿。哟，刚做人家新娘子，就开始教训起人家来了。这句话呀，放到蜜月之后再说吧。啊，少爷，你也喝碗参汤吧。哎，我不喝，帮我拿一杯茶来。是了。为什么不喝啊？我需要用它来补吗？哎，笑什么？我很可笑吗？我笑自己呢。你就去休息一会儿吧。嗯，那我先过去了。哎，小莲安顿好了。你去哪儿了？外面不是有个人需要照顾吗？啊，忘了。啊、哦，对了，还有柳春江呢。嗯，他这个人啊，非常难缠的，好不容易把他劝走了，不然非住我们家不可。又是一个痴情的人啊！又是，看起来他痴情的程度跟我差不多啊。谁和你耍贫嘴啊？好，好了，母亲问我们是要自己开火吃饭呢，还是到他们那边搭一锅？嗯。我吃东西很随便的，也不挑什么口味。我是新来的人，随便搭哪股都行。真的随便都可以吗？嗯，我说不好，你说我们应该搭哪股？现在合适的只有母亲和五姐、六姐那边，你觉得呢？那就去母亲那儿吧。喜欢妈妈那边是不是？<笑>好了，今天晚上吃饭的时候跟母亲说一声就可以了。那个，多吃点啊。三嫂，你来啦！吃过晚饭了吗？我们哪有福气到上房吃饭呢？三嫂多能干，自己开会儿，想吃什么吃什么。多嘴，我们家是很随便的，没那么多客套。坐。是啊，家里人不要太客气了，以后就随便吧。哎，秦秋姐，我听说你网球打得特别好。
，咱俩一块去打网球吧。打就打，可你也得先让我把脸洗洗啊。那你还回房间呀？干脆在这洗一把得了。走，走了。哈哈，大嫂，来。玉<笑>芬，又怎么啦？嗯，我倒看不出，你这人真沉不住气，三天两头的跟老三就是一场。你看看我，受了凤举多少气？可我对凤举是什么态度？这是不是合了古人那句话：“小人得志会癫狂”吗？那新娘子倒会巴结，她和母亲一处吃饭。可是你巴结你的，你得你的宠，谁会帮你搭一尊大佛？你就保佑谁，别人无所谓。可是你不能在别人面前托大呀。今天是我去的不凑巧，去的时候正好碰见他们在那里有说有笑的吃饭。我去了没多一会儿，他们饭也吃完了，人也走光了，把我一个人扔在那里。恶狠狠地给了我一个过不去，我倒不知道这是什么意思。不会吧，一点事儿没有，为什么跟你过不去呀、啊？我也是这么想啊，彼此井水不犯河水，何至于对我有这样过不去的样子呢？这肯定是误会。不过他特别的跟母亲在一处吃饭，又故意表示亲热，确实让人看不过去。虽说是对上人无所谓恭维不恭维，却也不能做的太面子了，你说对不对？哼，如今的事儿啊，就得做的这么不要脸才对呢。你说他以为他是谁呀、啊？他为什么这么对我？我做什么了呀？何至于他这样？太不像话了，简直！他说：“为什么他们小两口就要跟着太太吃？”三少奶奶还说：“你们这位新少奶奶呀、啊，看不起他，不肯理他。”哎呀，那可冤枉他了。你别看他年纪小，可是他那心眼啊，可好着呢。他知道自己不是大户人家出身，所以夹着一辈子的小心，哪会瞧不起人呢？你不知道这里边啊是有原因的。三少奶奶是白小姐的表姐嘛。这事儿我早就知道，以前白小姐和七少爷的事儿。不就是三少奶奶做的媒吗？才怎么着？三少奶奶还说了好些个不受听的话呢。她说、嗯：“哎呀，这话你可千万别乱说，这是非同大小的事情，说出去可惹乱子。”得得，我不说了，我得回去了。我这太太叫起媒人啊，又该骂我了。小莲，哎，到我房间里来一下吧。七少奶奶，小莲，不用了，奶奶帮我把灯关上吧。嗯，是。少奶奶。我帮你沏了一壶菊花冰，你就别忙了，还是过来陪我坐坐吧。哎呀，少奶奶，那小莲可不敢，有什么话您就听我吩咐吧。还是快坐下吧，在我这儿没有什么可客气的。你回来这两天过得还好吗？嗯，挺好的。对了，我还没有问过你，你多大了？我自己也说不上来。很小的时候，我就被拐子拐卖出来了。那我就叫你姐姐吧。少奶奶，这可不行，怎么能这么论呢？这要是传出去了，可怎么得了啊？我也是刚嫁到亲家，许多规矩我都不懂。以后还是要请你多多指教我。少奶奶，应该是你提醒我才对啊。您可真是个好人，七少爷，可真有福气。哎，这块空地啊，家里人一直希望弄个后花园，可是不清不允许，也不知道为什么。那那个房子是做什么用的？这栋房子
。以前是我的一位表姑住这儿，可是不知道为什么搬走了，这房子又一直空着。怪不得这么凄凉呢。不过，你倒清静自在，我挺喜欢这儿的。什么时候咱们也搬在这儿吧？住这儿？我才不住呢，这么破。为什么？好好的房子干嘛让它空着？七少奶奶，这么晚了，您就别等了，先早点睡吧。啊，都这么晚了，他怎么还不回来啊？他这是去哪儿了？少奶奶，七少爷一向都很潇洒的。而且他在外面的朋友那么多，也许是碍于面子，不好意思回绝人家罢了。我们这是刚结婚，他怎么这样了？<笑>好了，七少奶奶，七少爷，他肯定马上就回来了。您早点休息，要是没什么事儿，那我就先走了。哎，小莲，嗯。我一个人有点害怕，你就坐下来陪陪我吧。好呀。你说，三少奶奶是不是跟我有点误会？七少奶奶，您刚到金宫馆来，还不知道深浅，慢慢的，您就会知道的。你这么说，还是跟我隔着心呢。不是跟您隔着心，我觉得您还是不知道的好。这金宫馆，人言可畏啊。小妈，您来，跟你有话说。什么事儿啊？哎，就是那天我们在廊子底下说的话，可能被七少奶奶听见了。是吗？今天他总问我三少奶奶如何如何的。那你跟他说了吗？我哪能说呀？要是让三少奶奶知道了，那多不好呀！嗨，你担什么心呢？是不是等于给他提个醒啊？还算是你立了大功了。哎，就是别让三少奶奶知道。想想啊，我觉得七少奶奶可真是可怜。你说这才完婚几天啊，七少爷就到这会儿子还没回来。行了，你别替人家担心了。时候不早了，你也赶紧休息吧啊！蒋妈，你说我该不该跟七少奶奶说呀？我只是觉得，能够再次的回到金宫馆来，多是七少奶奶帮的忙。要是不能给她出点力气的话，我真的觉得心里很大过意不去的。你这孩子就是好心眼儿，要不然人家柳公子怎么看上你了？嘘，你可千万别再提这件事儿了。啊，好，不提了。哎，我可要提醒你啊，金公馆人多嘴杂，你说话呀可要多加小心，可千万别再惹出新的麻烦了。嗯昨天晚上是不是等的特别晚啊？对不起。还说呢，这么大冷的天，你怎么好在外面熬一晚上？是不是冷了？我来给你暖和暖和。我怎么能这么没良心啊？把这么冰冷的手放进去暖和。哎，你眼睛怎么红了？小东西，是不是昨天晚上哭了？嗯，没有啊，好好的，干嘛要哭啊？你别来了，眼睛都红了。不信，你照照镜子。可能是晚上没睡好，有点酸。是吗？是吗？你，你脱衣服干嘛呀、啊？陪你把觉补回来呀、啊。帮我脱。哎，好、啊。干嘛呀？
好差，你还自己补吧。哟，换了个地方看书了。嗯，钱取回来了啊。每单五百，一共一千。哎，你这出去取两千，怎么还没到家呢，就用去了一半？你这可是大手笔啊！这算什么大手笔啊？我只还了一千给人家，要是像我哥哥那样花钱，还不吓死你？你怎么不学人家的好处？再说，你大哥、三哥都是可以挣钱的人了，你倒是一点收入都没有，反倒跟人家比起来。我看这“纨绔子弟”四个字用在你身上，倒是货真价实。怎么说这些啊？好了好了，算说错了，回头啊，我给你拜个年，再给你道个歉。谁跟你们这些女孩子计较？哎，为什么今天穿的如此的漂亮？过年嘛，总要穿的热热闹闹的，省得人家说我性冷人也冷。再说穿的热闹点，总不会招人讨厌吧？那可不一定啊。如果有些人长得像猪八戒似的，穿的越热闹就越让人讨厌。哎，你胡说些什么呀？你说谁像猪八戒？那你是不是高家庄的高小姐啊？哎呀，像我这么一个没眼力劲的，怎么找到一个这么漂亮的猪八戒回来啊？你是找我整治你不是？你敢？我有什么不敢？指定谁整治谁呢？谁啊？啊，我，四姐啊。你怎么进来啊？要说起新婚燕尔啊，你们两个人当之无愧。看着你们恩爱的样子，我闯进来不太合适吧？坐坐坐坐。四姐都是做母亲的人了。怎么还拿我们开玩笑啊？我哪敢拿你开玩笑啊！我们老七说了，你是聪明人里挑出来的底尖啊。<笑>得了，不说这个了啊。对了，老七，我问你，那天我给你的那张支票，你填了多少钱啊？两千，姐，这次你帮我一个大忙，不过已经还了一千，剩下的再支持五百就可以了。算了算了，你还是让我帮你保管呢。这还没到手呢，就又要用去一半。我看这钱还是你自己拿回去吧。哎，这钱自然是要用的吧？要是以前我花的钱都留下来，我现在还用借债吗？我正是来告诉青丘妹妹，你要知道，我可是债权团，我可有权利派一个代表来监督你啊。算了，我拿这五百块钱去打发那些债主去了啊。青丘妹妹，你看不惯他这样吧？他们就是这样的，花钱像流水，已经习惯了。以前除了两位老人可以干涉他们以外，别人都不好说什么。现在好了，你来了，你应该负起这个责任来。四姐，我也不是为了这个。好了好了，不说这个了。今天都过年了，别在家里坐着了，坐一整天又是看书，这样对身体不好的。走，我们出去走走吧。我们这样文明的新家庭。对过年还是这样的铺张啊！嗨，这都是母亲的意思，反正是一年一次的事嘛，我们大家也可以同乐一下子。他老人家本来就喜欢热闹，反正这样也无伤于文明。你觉得这样就很铺张了？走，我带你到大厅去看看，那才热闹呢。青丘妹妹，你瞧瞧，我们祖上可都是些轰轰烈烈的人啊！曾祖父就不用说了，我爷爷那辈排行三个兄弟，有文有武，每个都是做到二品以上的官位。哎，只可惜啊，他们人丁不旺，长二房就只留下了一个姑母。我听燕西总是提起这位大伯母，说他是如何如何疼她。只可惜他们一家都住在上海，往来不太方便。他还让我和他一起探望这老人家呢。那可不是，我们家这位姑母啊，可是慈善的很。她每次见到我们都特别的喜欢，可能是因为我们家人丁太少的缘故吧。这还能说少啊？一共都八个人了，难道你还想要二三十人不成？<笑>对对对，是我说的不对，应该说亲人太少的缘故。<笑>我们家爷爷啊，排行老三，他是很有远见的。
。他说，官场上懂洋务的人太少，所以要求我们家父亲出国留学。父亲他老人家在欧洲待了几年才回来，他本来中文的底子就很深，加上出国以后学了一些新知识，回来正是国家要用的人才，这也算对得起上辈吧。嗯，可是到了我们这一辈，那可就太糟了。这怎么能是糟呢？只是好的都在女子这一方面罢了。我们祖上像这样有业绩的人，应该都要传过四代去了。书上不是说吗？君子之责，五十而载吗？既然这样。你就应该和我们家老七多生几个小国民，到时候我们家……哎，我的亲兄妹妹还没过年呢，怎么就给我拜上了？都是你，害得我差点就摔跤了。<笑>你可别对别人说啊，怪难为情的。我的傻妹妹，我对你哪还有一点不尽心不尽力？你难为情就是我难为情，我哪里还有向别人说的道理、啊？行了，别说了。咱们还是找母亲去吧、嗯，走吧。妈，妈，来瞧瞧，哪样好啊？我可是外行，这哪知道哪样好啊？我是不给压岁钱的，一个人跟你们一样。你是新来的，格外赏你个面子，你可以拿个双份儿。自己挑，看到哪两样自己拿。哎呦，这下你的面子可大了，那你就挑吧。这下子我可像刘姥姥进了大观园，这看什么都好啊，<笑>好是样样都好，可是好里还有更好的，你就在更好的里面挑两样不就行了吗？哼，还说不会挑呢，你这两样是最好的了。妈，那我要谢谢您了。我也不能年年给，看我的高兴罢了。妈，其实过年您不应该赏这些东西，保存起来以后可以留给小孩子吗？你不明白，我是另有一番用意的。我的意思啊，先赐给小孩子的母亲，再有他们赐给小孩子。这样就是传代的物件了。如果等到将来我直接给孩子，那中间不是隔了一代了吗？原来是绕了这么大一弯子，妈，你怎么还拿我开玩笑啊？我哪是跟你开玩笑呀、啊？你呀、啊、是上了你四姐的当了。妈，您就别怪她了。等辞岁的时候，让她多给你鞠两个躬。趁她现在腰软，可以多弯弯腰。等改天像大嫂一样腰直了。那就不肯弯了，我就不明白了。姑娘定了婆婆家，要害臊，那还情有可原。一个少奶奶要添孩子，那是开花结果再自然不过的事情了，有什么好难为情的？爸，你把这些玩意儿翻出来干什么？过年了，给儿媳姑娘们一点东西当压岁钱呢。人老了就这样，会转童心。<笑>哎呀，看来太太倒高兴过这个不相干的旧年。我们转了童心啊，充其量是听听戏、看看电影罢了。你们愿意转童心啊？不是我当着孩子的面，我可说出好的了。哎，别抬杠，今天可是大年三十了。哼<笑>，刚才还说是不相干的旧年呢，现在。就说大年三十不许抬杠了，你这不是只许州官放火，不许百姓点灯吗？哼哼。哎呀，这个做事的人呐、啊，总想闲一闲，其实真的闲下来，倒觉得不合适似的。每年到了阳历、阴历这两个长期的假期中，我反倒觉得闷得慌。不知道用什么玩意儿来消磨时光，我倒佩服彭震和燕西。彭震那儿，他那个衙门一个月也去不了三趟。哎，燕西呢，就更不用说了。
他是常年在家没事做呀，凡是有事找他的时候，哎，却找不到人影。我就没有这种福气可以闲得下来呀、啊。爸，燕西现在刚在房里看书，你要是找他，我就去叫他。我倒没有什么事情找他。嗯，既然他在看书。这可是十年难逢金满斗的事啊！哎，让他看吧，别打扰他。看来啊，还是亲兄妹妹有办法。父母都教育不成才的人，到了你的手里，怎么就那么听话呀？这还要父亲教训他，他才能听话呢。<笑>我们家老七长了张好嘴，这媳妇的嘴也跟抹了蜜似的，啊。来，怎么回事啊？哎，这老哥哪了？这是吗？哎，你这个情况啊，忘了忘了忘了。哎，差你点，快点，快点！哎，今天都忙着快点啊，快点，快点，快点，快点！哈哈，老爷，老爷，太太，什么事？大少爷说了，时辰已经到了，是不是该上供了？时间还早呢。大少爷催好几遍了，他说还是早一点的好。你听他的话做什么？你知道他又搞什么名堂？是，这也值得你生气。凤举啊，也是孩子气，他想今天晚上朋友家里可能有什么好玩的东西，早点上完供，好出去玩啊。早一点也好，你去通知大家吧。是，太太，老爷。嗯一叩首，二叩首，三叩首。过年了啊！过年了，过年了，上我的厅堂主公，帮你再再多多抓两只鸡来啊！吃饭，哎，小弟小，多吃啊，多吃一点，这是关心你。哎，好，哎呀，操！嗯，帮你再再多青丘，过去坐呀，坐在这里干什么？嗯，父亲在这儿呢，你就别说了，多难为情啊！这有什么？过去坐。嗯嗯。哎呀，去吧。小舅妈，你怎么害羞了？小乔。这该坐一起的，不坐在一块儿；这不该坐在一块儿的，都坐在一起啊！<笑>你说什么？啊，我开玩笑的啊！哎，你说这都二十世纪了，人类进化，这生理怎么也跟着变化了？不到八个月，这孩子就要出世了。这有什么奇怪的？生理变化的事儿，这不常有的吗？生理学你又懂了，少跟我瞎吹了。我不懂，我有做大夫的朋友啊。哎，这耳朵里可听过。哎，你也别再无事生非了。谁无事生非了？哟，二嫂又看报呢。玉芬啊，来坐，你可真是个大学者呀！什么风把你给吹来了？二嫂，你说这事情都出来了
，那七少奶奶能是个什么态度？她难道就不觉得难为情吗？大夫说了，可能是早产，她这个时候啊，痛得要命的。你不去看看她去？哎呦，我可不去，说不准呐、啊，这还是奉子成婚呢、啊。我就在这儿坐着，你把消息告诉我，我就如同去了一样。梅丽，嗯，去把你七哥找来。我不去，他早知现在，何必当初呢？哪那么多废话？你准知道他在哪儿，去把他叫来。你怎么变了这么多？因为你喜欢这样的女孩子，这么说这一切都是为了我了，可以这样说吧。日本好吗？好啊。别人生孩子都不着急，你在那忙得不亦乐乎干嘛？你说什么？行了，也当我什么都没说。看热闹赶紧去吧，别在我面前晃悠了。你管得着吗？管得着吗你？你真是。您老人家又要抱孙子了，恭喜恭喜！来来，快坐快坐。要是父亲知道这个孩子要出生的话，他也未必会欢喜吧？他老人家什么事情不讲究个面子？面子上过不去，那哪成啊？行了，别说了。其实这事儿啊，也算不了什么。八个月添孩子的事儿啊，多着呢。要是都遇见您这样的上人，那什么事儿？可都好办了，我呀也没有做上人的资格，就算有啊，我也管不了谁，只能是多哭几场。哎，哎，生了生了生，啊，生了，大少奶奶，大少奶奶，生了生了，生了生了。好了，生了一个男孩还是女孩啊？生了一个大胖小子，没想到七少奶奶第一次生就这么快。你见着孩子了吗？那模样像谁？长得很像七爷的，真的像老七吗？啊，哎，这下子也甭让老七找什么证据了。玉芬怎么这么说话？咱们也去看看、嗯、啊。你受苦了。我只是在想，你为什么不在我身边呢？谁让这小东西来这么突然？快看看你的儿子吧。哎，我能碰碰他吗？你是他爸爸，你为什么不能碰他？那碰哪儿啊？你摸摸他的脸。皮肤真好。哟，你怎么这么着急啊？想出来见我呀？啊？一飞。妈，给您老人家道喜了。<笑>这孩子虽然没住院，可是长得挺好的。你去看看，特像老七、啊。您应该给他起个名字才是啊。他可是我们金家的第一个孙子，取名是大事，还是啊，让你父亲来给他取吧。我倒想出来一个名字，不如叫小秋儿怎么样？这什么意思啊？他母亲不是叫青秋吗？
，就随他母亲吧。再说，静山，就不用你操心了。为什么不能随我，要随他母亲呢？这话凑巧让你听去了。我只不过说个玩笑，未必算数的。虽然不能算数，但是理由不充分呐、啊。开玩笑需要什么理由啊？有理由啊，就不是玩笑了。三嫂说话向来是非常深刻的，在今天这样的情况下说出“笑话”这几个字儿，不会是没有意思吧？再说，还行行了，也算我跟你开玩笑得了。哎，哟，走着瞧，<笑>孩子真小气、啊。尤其那双眼睛还特别小，哎、真可爱，<笑>就是。哎呀，嫂子和姐姐们啊，可怜的我呀，得搬到书房去住一个月以上。燕西，刚才你跟三嫂在廊子里面说什么呢？啊，没什么，恭喜的话罢了。我都听见了，请你转告三嫂，让她闭上她那张嘴。我冷清就不是她能诋毁得了的。哎、梁大夫。请你给我做个公证，我这个孩子到底是早产呢，还是足月产的？当然是早产，而且差五十来天呢。小孩的安全还要很注意呢。谢谢你来看我，天色也不早了，你们赶快回去休息吧。老爷，找我有事啊？人呢？你不是说润之是个好孩子吗？他不会私奔吗？我没想到，他说也不说一声就走了。早就说过，现在背叛家庭、离家出走的青年大有人在，你不听，现在怎么交代？传出去，我怎么说？反对我的人正想找茬子，现在可好，我们不断的给人家提供子弹，直到把我打死。你们就甘心了？我没想到事情会这样严重，都是我不好，是我不会教育子女，惹出这么多的麻烦。算了算了，现在说这些有什么用？老爷，老七那边生了个胖小子，你要不要过去看看？孙子，看来。金家还有一件令人高兴的事儿，走，看看去。哎，金秋啊，老爷来看你来了。爸，怎么一回事？身子有些不舒服吗？倒没什么病，只是心情不太好。好老爷，你看，长得多像我们金家的人呢！啊，他可是我们的第一个孙子呀！哦，孙儿，我们金家有望喽！哈哈哈哈哈哈！他给我笑了。嗯嗯嗯嗯嗯。爸，这孩子还正等你给他起个好名字呢。就叫小童吧，嗯，金泽童，你们看如何？嗯，太好了，泽为天，童为国。爸爸还是财神识广，起起名字都是不一样的。老爷还是我来吧，别把您累着。哎来，乖！哎，慢点，慢点，哎，慢点，哎，小心点，真乖。哎，嗯。青秋啊，这两天参汤喝了吗？只喝过一回，以后就没喝了。我让燕西别浪费了，不是说让他摆着不动吗？李妈，哎，给少奶奶弄点参汤喝，那是七爷收的。不知道放在哪里了，太太，到书房把他给找来，就说我还有话问他呢。七爷不在家，都十点多了，这混账东西，真是至死不悟啊
，再那么闹下去，怎么了得呀、啊？把他找回来，不许他出去。前几天他是在家的，只是这两日整夜不归也是常事。而且他的事向来不许别人过问，谁要是问了，他会生气的。这么说来，这段时间他的钱花了不少吧？谁知道呢？反正钥匙是放在他那儿，他只管从箱子里拿钱，可不许人家问他这钱做什么了，拿了多少，就更不得而知了。这眼睁睁的就望着这几个人花钱像流水一样，这怎么是好啊？其实他的事，我向来不愿多问，只是养育这孩子的钱，多少也要存一点。要是还是像他这样，逆子。老爷，凤举兄弟最近进出时间有什么记载？都记在上面。七爷跑得最厉害，二爷其次，三爷又其次，大爷却很少出去，出去也是有事儿。燕西出去，在一些什么地方？七爷去哪儿？怎么会告诉我们下人呢？告诉少爷们，明天都到书房来。是，老爷。你们一个个不务正业，整天醉生梦死。我告诉你们，金家早晚要败坏在你们几个手里。回来。父亲，你也找我有事啊？你拿的什么？和朋友的照片刚洗。你看，你看看，这不男不女的，是不是叫陈玉芳啊？好像到我们家来唱过堂会的呀。就是这个陈玉芳弄得你丧魂失魄，怎么可能呢，父亲？他是一个男的嘛，跟我们哥几个关系都不错，并且他很有关系的。我找他是为了……这就更荒唐了，老七呀、啊，你怎么就长不大呢？爸，你不用老把我当小孩子看，我已经长大了，而且成家了。成家？可你像个成家的人吗？成家就得立业，可你呢，整天家光知道玩，这样下去怎么得了？我也想立业呀、啊，也想找事儿做呀、啊。可是，您是总理，我是总理的儿子，他们敢吗？敢接受我吗？这怪谁呢？这只能怪你们一个个不争气。整日里花天酒地，吃喝嫖赌，败坏了我金家的名声。我不认为我败坏了金家的名声。父亲，您说什么都可以，但是您说的花天酒地、吃喝嫖赌，我不接受。你还犟嘴？难道我冤枉你们了？我冤枉你们哥几个了吗？啊？你以为你这个国务总理的少爷有花不尽的财源？我告诉你，现在有我这个靠山，你们还可以维持维持。有一天我这靠山没了，你们怎么办？可是，我终究是你们的父亲。要是你们闹得不可收拾了，人家也会说“子不教，父之”。不就是和唱戏的人拍两张照片吗？至于闹得这样不可收拾吗？等到不可收拾的时候，你就明白了。你和白小姐的事情闹得还小吗？那已经是过去的事了。过去？你过去了，人家敢过去吗？现在有人要造我的反，要把我置于死地，想夺我总理的大权。谁啊，父亲？是
哎，爸爸这是怎么了？哎，爸爸怎么又生气了？凤举、彭震、贺村还有燕西，我今天警告你们，少花天酒地的闹，我再闹下去，把你们的钱全封存起来，留着你们将来出事的孩子读书用。从今天起，燕西闭门思过，严加看管，不许再与白家人来往。老爷，怎么了？爸。老爷，怎么了？爸，马师傅，你知错了，知错就改，下不为例。哼，你们都看着我干什么？这下好了，有些人啊，不搞得家败人散，他就是不甘心。你这话什么意思？那白家和我王家有什么关系？我又没有说你，你多什么心啊？谁听不出来？你是在指桑骂槐，是吗？怎么大嫂、二嫂、敏芝还有三姨娘都没说话，就你要跳出来？哎呀，算了算了，玉芬，少说两句。这个家容不下我，我走走就是了。玉芬，你走，你舍得走吗？你们听听啊，他是在轰我走啊，轰我！你也太过分了吧？你太欺负人了吧？你们看看他那个样子，简直就是个泼妇！你把我当什么了？我哪敢招你了啊？你为什么这么对我呀？这个家再也待不住我了！你太过分了，简直！她就只是王家姨太太的女儿，嫁到我们金家来，老实点就得了。处处挑拨离间，把这个家搞得个乱七八糟的，我就是气不过她。行了行了，别说了。你这张嘴啊，一会儿让爸妈知道了，不说你才怪呢。好了，道之，少说两句啊。师爷，怎么了？要什么？我什么都不要，我要拿我自己的钱请朋友吃饭。你还能干涉吗？你这就怪了，你跑进屋里把我叫醒，就是为了跟我说这些吗？你自己说说，你花你的钱，我什么时候干涉过你？你别装傻了，你把这些事儿都告诉父母了，让他们来为难我，这你高兴了是吗？叶西，我是这种人吗？那我告诉你。我金燕西要是一分钱都没有，也能出去高高兴兴、痛痛快快的往好的天不回家。你去跟他们说啊！金燕西，你尊重点好不好？你看看孩子，你不能替他着想啊！但我受不了每天都跟你生气，没日没晚。哎呀，我的少奶奶，你怎么就跑出来了呢？这要是受了风，可不是闹着玩的事儿。既然受了点风寒，那有什么要紧的？我又不是两三岁的小孩，难道要你当我的保姆？哎呦，千万请你进去！这要是让老爷太太知道了，说我们不小心伺候，我们可是吃不了兜着走呢。哎呀，快进去吧啊！老爷子被白清启算计，跟我有什么关系？全家人的眼睛都看着我，我又没有做对不起金家的事儿。家里已经够了，开天事儿。这没有我待的地方了，我走。干什么？你给我捡起来！你还没完没了啊你！你也是个没良心的东西啊！你们金家没有一个好东西。你说什么？你再说一遍！你们金家没有一个好东西。你要能把我打死啊你！你说什么玩意儿？你打呀打呀打！妈，妈，怎么晚上惊动你老人家？只要别惊动老爷子，我这里怎么也好说话，不是吗？妈，你别说了，你说的话我全都听见了
，你说我们金家不好，那你为什么要嫁到金家来呢？既然嫁到了金家，就要维护金家的名声，维护金家的利益，不能说金家不好，更不能说金家没有一个好东西。你知道彭正为什么要打你吗？就因为你的话刺痛了金家人的心呢。我。我嫁到了金家三十多年，就没有一个人敢说金家一个不字，而你竟敢说金家没有一个好东西，你好大的胆子！妈，如果说我们金家有什么对不住你们的地方，那是我这个做婆婆的无能，竟没有办法拢住自己的儿媳妇。如今。金家是朝不保夕，眼看就要大祸临头了。本应该是同心协力、共度难关，现在是白家和我们金家作对，处处是防不胜防。你们父亲日夜奔波，不就是为了我们这个金家吗？你为什么要站在你们娘家亲戚人的立场来和我们作对啊？妈，我不是啊。我问你，你还是不是金家的人了？这还用说吗？当然是了。那好，为了白秀珠和老七的事，你费了不少心血。看老七没有娶白小姐，你恨之入骨，从中作梗，挑拨离间，破坏家庭。难道我冤枉你了吗？妈，彭震，你打算怎么处置啊？儿媳妈的意思吧。真是没用的东西，老婆是你的，你自己看着办吧。大哥哎呀，青丘，青丘，青丘，你这孩子怎么在这儿坐着呀？啊？你是跟燕西生气了，故意坐见自己呢，还是不愿在床上躺着下来走走啊？我好好的，怎么会跟他生气呢？我就是有点困了。你不知道你这样做是很危险的吗？自己的身体要多当心。来，快上床躺着，把被子给盖好。
怎么烧成这样？进来，太太，七少来了，他病重了。什么？七少奶奶病重了？太太，怎么样了？哎呦，烧得这么厉害，坐月子的人温度增高是最危险的了。七爷呢？七爷，七爷还是昨天下午到屋子里来了一趟，往后就没有看到了。怎么着，又是一天一宿没回来？这孩子怎么变成这样？我真是没想到。再那么闹下去，我倒是死了干净。我真是不忍心看见这种凄惨的下场。太太，我看还是赶快请大夫吧。这种事情，按理是不应该由我来分心的，啊，小兰，哎，去告诉金荣，让他请梁大夫，等他打完电话以后到冷家去一趟，把亲家母接来。是太太。妈，青秋怎么了？妈，哎呦，烧得这么厉害，不要紧吗？要紧，可我有什么办法？我也只好听之天命了。老七啊，固然是不好，可这孩子那遇事冷淡消极的毛病，也是让老七往外走的原因。刚才听李妈说，他爬起来看书写字不算，还跑出去看月亮，看到深更半夜才回来，还没满月子呢，这不是胡闹吗？等亲家母来了，我跟他一说，他也不能说我们家的不是。妈，老七这阵子真是个大忙人，总不见他的面。青秋都病成这个样子了，他也不能不来看一看。坐着月子，又得这样的病症，应该要慎重一点，不然老七是连生病也不知道，连病重也还是不知道。其实他是要负责任的。老七这东西啊，真糊涂。他爸前天刚训过他，又犯了。不但他媳妇儿的病，他负责任，他负责任的事儿还多着呢。妈，别着急，你也得注意身体。姐，你别哭了，他今天也是欺人太甚了。你就在我们家住着，他今天就算拿八抬大轿来抬你，你也不准回去。妹妹，听说表哥和金总理，军政上的事情我们不用操心。反正金家的好景也不长了，我们姐俩还有人撑腰呢。秀珠，我看这事儿别搞得太过头了。婚姻是婚姻，恋爱是恋爱，别和政治挂钩啊！要是让别人知道，那可不大好啊。表姐，我说你也太善良了，人家都快骑到你脖子上了，你还犯傻呢？再说了，我哥也不会为了这点芝麻大的事情去复仇啊。不管怎么说。我还是金家的人呢，表姐，我看你真是聪明一世，糊涂一时啊！你笑什么呀？你不是也在争取老七吗？我，争取他？哈，笑话！我是嫁不出去了，我这是恨，我恨他对我不负责任。恨他甩掉了我，恨他和青秋结了婚，还恨他和别人有了孩子。那你为什么要从国外回来呢？我就是要让燕西尝尝失去和等待的滋味，让青秋也尝尝失去燕西的痛苦。我要让他家家破人亡。啊，呃，秀珠啊，嗯、我还有点事儿，我先走了啊。哎，好好的，你走什么呀？我还有些东西没拿来，我去去就来啊。哎、把箱子放到我屋里去吧。走就走了吧，走了不是更亲近？胡说八道。
。您不是这个意思吗？糊涂啊！我说让他走了吗？你也不看看现在什么时候？他这一走，就他那张嘴，还不定要说些什么呢。知道的，说是他不好；不知道的，还以为我们金家果真不容人，连个媳妇都容不下。白家又该大做文章了。母亲说的对，我这就把他追回来。罢了，他那脾气啊，八抬轿子也抬不动。看看吧，看看白家有什么动静。彭振啊，你们怎么一个一个都不争气啊？就为什么不能干点正经的事情呢？我看咱们金家非砸在你们手里不可。妈。谢谢大夫，走好啊！太太，冷太太到了啊！亲家母来了，又要让你操心了。<笑>秋儿，秋儿，妈来了，你知道吗？妈，我哪会病得那么重？连你都不认识了吗？看你这孩子，怎么自己不保重一点？看你弄成这个样。其实啊，他还年轻，哪里能出格？但现在的年轻人，说是爱情比什么都重大，要结婚就结婚。我们做上人的，哪说得上话？是啊，亲家母啊，你也知道，这家里所有的事都得我亲身料理，我也没有办法来照顾他。您要是能舍家是两三天，到这儿来宽住些日子，我想千秋也会高兴一些。妈，你就多待两天吧。妈在这儿陪你两天。我们家老七呀、啊，也不是这一两天不在家，这一阵子啊，他就忙。冷太太，您喝水好，喝茶。哎，女儿啊，总是人家的人，看破了我也就不那么操心了。好在府上什么都很方便，姑也没功夫照应啊，也没什么关系。哎。养儿女啊，真是件不容易的事儿啊！纵然是男和女家各自成了家，可是做父母的还是少不了要操心呐、啊。看破了，我也就不那么过问了。这孩子在家的时候啊，我还留点心，不知道将来会落个什么结果。现在出了格，算是有了结局，是人家的人了，让人家去操心吧。您嘴上说不操心。那干嘛还要过来呀？<笑>我并不是想操心，只是听说他病了，不知什么缘故，心里总是放心不下。是啊，自己肚子里出来的，哪能说不操心呢？你的那位小姐结婚的事情谈到了没有啊？嗨，现在这个年头啊。要问这些事儿，做父母的哪答得上来呀、啊？好在他还小，刚成人，家里边哥哥姐姐又多，将来呢，要是自己能找着了更好，找不着啊，就让哥哥姐姐们做主了。前几个月倒是有人提过来着。哦，对了，就是老七他们做喜事儿的那个伴郎，男家是谁，我倒也没仔细问。听说家境不太好，是个穷学生，后来也就没再提。啊、哦，听青秋说，那两个伴郎都是很清秀的，无论哪一个，和你们八小姐都是很好的一对儿。不过，要是贫寒的话，就没法了。嗨，其实贫寒倒也无所谓。您说，谁又能穷一辈子，谁又能阔一辈子？八小姐来了。
，你们七少奶奶的病好了吗？瞧，说曹操，曹操就到了。梅丽，来，伯母在这儿呢。伯母好。哎，好，好，好。哎呀，你看你这位小姐真好，这洋装穿的多俊俏啊！她自小就喜欢打扮成这个样子，我倒是看不惯。咱中国人穿什么洋装啊？你看人洋人有穿咱中国人衣裳的。妈，这屋里有病人，你还这么啰嗦。这孩子，我去看青秋姐了。青秋姐。妹妹，谢谢你来看我，可我就是有点起不来。你病得这么厉害呀？七哥也太不像话了。我不能闭眼睛，一闭眼睛啊，就觉得糊里糊涂的。那你就别闭眼睛。我陪你说会话吧金荣，金荣呢？哦，八小姐，您来了，有什么吩咐？七少爷不在家吗？哟，七少爷没在家，我们七少爷最近可忙了。那你把他找回来，我有急事找他。我还真不知道七少爷去哪儿了。你还能不知道？七少奶奶病得那么厉害，他也得管管呀。你把他找回来。是，八小姐，您先别着急，您先坐。喂，我找七爷呀、啊。七爷，我是金荣啊，您赶紧回来吧。七少奶奶病得不轻啊，太太找您好几遍了，我都说不知道。您回来以后可千万别说，要不然我就麻烦了。真的吗？他有什么病啊？我昨天回来的时候不是还好好的吗？七爷，千真万确，病是梁大夫看的，梁大夫准能跟您说清楚。七爷。您赶紧回来吧！行了行了，我知道了，我马上回来。八小姐，七少爷我找着了，他说马上就回来。走。哎，姑娘，你怎么才回来呀、啊？嫂子怎么样了？已经病得起不来床了。哟、哎，七少爷回来了。病好点了吗？你进去看看吧。病好点没有？你进去看看就知道了。二娘回来了，哎，妈，啊，姑爷回来了。我这两天忙着找工作的事儿
，所以没有回来。啊啊！青秋，好点了吗？医生说没什么事了，就是有点小感冒。姑爷，大哥最近有什么事办成功了吧？哦，现在有两个职位要找我呀，我正在考虑。啊、哦，姑爷既然有事就放心去办吧。好在秋儿的病不重，我在这儿，你尽管放心。二姨娘，我工作这个事情还没有落实下来，你就先不要告诉其他人啊。好好，有事做就好。我们家凤举啊，也是像他那么大的时候出去找事做的。阿妈，二姨娘，你们吃过饭了吗？啊，吃了吃了。哦，要不要再换个医生给你看看？不用了。或者让你妈，你有事儿就去忙你的吧，别耽误了你的正事儿。我妈妈也来了，你就没有什么后顾之忧了今天可都齐了，总算上光啊！啊，时间很早，我们就开始吧。好，吃完饭以后，咱们再进点余兴，好不好啊？嗯，好、啊，好。那咱们陪总理打四圈。对对对，打四圈啊！不打就不打，四圈我是不过瘾。对，至少十六圈。哎呦，那快天亮喽！陪到底。好，今天有两位海量的嘉宾，总理一定预备了好酒吧？嗯。不过还有一位酒漏子没来，谁呀、啊？那还用问吗？还不是你亲手提拔起来的白雄起总理吗？嗨，有我跟韩坚这样的海量，恐怕总理家的酒窖。今天那可要砸烂的哟！是是是，好，咱们今天就喝个痛快，上酒。老爷，酒来了，当面打开。纵然味儿不好，也让大家知道我绝不是冤人。嗯，啊、好香，好酒，好酒。不瞒诸位说，我是不喝酒，要喝呢，就是这陈少。呵呵我家的地窖子里面总有几坛子酒，这一坛算是年远的了，已有十二年了。哦哦哦，那咱们得好好喝点。用句烂熟的话来赞叹，可以说是炉火春青。哦，好，来，咱们干。好，来，干干干，请，请，来。小弟不请自到，总理不会介意吧？家多你可是贵客呀！啊，请和请不来的啊啊啊！哪里的话？在座的都是当今政界要人，即便忘了我这个小人物，也没什么。鄙人脸皮厚，这不，还是不请自到了。
既然白总理来了，岂有不畅饮之理啊？曹操有诗曰：“对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。开当一康，忧思难忘，何以解忧，唯有杜康。”山不厌高，水不厌深。周公吐哺。天下归心。总理，您德高望重，是我们晚辈中的楷模。来，总理，我敬您一杯。哼，不敢当。来，干小周，不早了，我想回家。你就多陪我一会儿吧，反正你不是找我哥哥有事吗？他马上就回来了。你已经喝了不少了，别再喝了。到底是怎么回事儿？你告诉我呀。